السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين मेरी Pinna Protega Mai, Peribadi to the Nanad in the Mumbai, Araikan Ladu Namuda Stabana Maya, Mavur, Mahalar Ilakutigal Avada Poratu Nangalakatu Nilkund, Mahalara in the Brayuna Astabana Urubadu, Nalla, Pravartanangulumai, Vithyabia, Sapravartanangulumai, Munotabog in the Stabana, Elaveru, Sahai, Kanam, and Nonatum. Udubolatene Viripadatu, which is Nadakuna, Nala Mudal, Nadakuna, Peribadi, Nangalam, Sampanti Kanam, and Abdayula, and Arika, and Vendiparaja Tunda, Nala Mudal, Mono, the Vasa. Bahumana Pata, half a loaf must read the Sakafi go to Luran, some Sarikan. Tudor no Mono de Vasum, Inshallah, Vinay Danaya, Yanum, some Sarikan, and Narikan. Arudu Billa Himina Shaitwan Wadim Bismillah Rahman Rahim. What Kuru is Antum Kalilum Mustal Afuna Phil Ar Mustal Afuna Phil Arbita Hafuna Yatahatta Fakumun Sufa Avakum Ayadakum Binasri وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سرواتر نيرايا علماء قلق صحودر ماري مؤمنين قلق جمعة كفشمانا Ramadan Nundu Nootu Gondan Illam Parigani Kyumbol Uru Nenda Prabhashana Tino Saadhi Kila Ennu Nengal Kudanne Araya Endeyum Nengal Deyum Pakshatunum Naloji Kyumbol Prayasangal Oundau Ayadu Ondu Nindu Bogaade Kritim, Sathar and I were not a car over the bole. Would you money cool Samayam Matrum and Sam Sadi Sam Sadi Kumboli with a parayan El Picapata Vishayam, Badr and Smaranam Badr and Smaranam Yetra Divasam Paranyalum Tirilla Mumbai Kali, Nyan Urkunui, Vishayam, Nyan, Patu Divasam, Sam Sari Chari Adayad In the Ninga of Kubayu, you get the Gadina 
വളരെ ഹൃദ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ അത് തന്നെ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ബദുർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ബദുറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് എന്തായിരുന്നു ബദുർ എന്നൊക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ന് കേട്ടതും അതാണ് ഹുത്തുബയിലൂടെ നാം കേട്ടത് സാധാരണ കേൾക്കാറുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ല ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ആ പുണ്യകർമ്മ അത് തെറ്റുദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയത് ആരൊക്കെയോ ഇസ്ലാമിന് ജിഹാദ് എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ പേരിൽ തെറ്റുദ്ധരിച്ചു പോയത് ബദറിൽ നിന്ന് ബദർ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന കാന്തപുര മുസ്താദൊക്കെ പലപ്പോഴും പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖമാണ് പത്തും പതിനഞ്ചു ദിവസമൊക്കെ ബദർ അവതരിപ്പിക്കും അതിലാകെ പറയാനുള്ളത് ബദറിൽ നടന്ന സംഘടനങ്ങളാണ് അവിടെ പറയാൻ ബദറിലെ ഗുണപാഠങ്ങളല്ല ബദർ എന്തിനു നടന്നു എന്ന ചർച്ചയേ ഇല്ല എന്താണ് ബദർ എന്ന് പറയുന്നതിലേറെ എന്തുകൊണ്ട് ബദർ എന്ന് പറയുന്നതിനായിരിക്കും പ്രസക്തി പ്രത്യേകിച്ചും നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബദറിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകഴിഞ്ഞു അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വളരെ ചെറിയ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ സൈന്യങ്ങളും മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം പക്ഷത്തിന് അള്ളാഹു തായല എന്നാ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും ആയുധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വമ്പും കരുത്തുമൊക്കെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ അധികം വരുന്ന ശത്രുപക്ഷത്തോട് പൊരുതിയിട്ട് അള്ളാഹു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത വിജയം കൊടുത്തു ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത പരാജയം അള്ളാഹു സമ്മാനിച്ചു അതാണ് ബദർ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം അത് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ബദർ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ബദർ എന്തിനായിരുന്നു ബദർ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ ശത്രുക്കളെ സമ്പത്ത് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടതാണ് ബദറിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് ഒരു സഹോദരി ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു ആ സഹോദരിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പലർക്കും അറിയാം ഒരു ലക്കു ലഖാനും ഇല്ലാതെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി അവര് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി നമ്മുടെ സ്വത്ത് പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലെ ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വിഷയങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലുമല്ല ഒന്നാമതായി പിൻവലിക്കേണ്ടത് യുദ്ധം എന്ന പദമാണ് ബദർ യുദ്ധമല്ല ബദർ സമരമാണ് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ തിരുത്തി വരാൻ ബദർ ഒരിക്കലും യുദ്ധമായിരുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ പാവപ്പെട്ട പലസ്തീനികൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്നത് യുദ്ധമാണ് പാവപ്പെട്ട പലസ്തീനികൾ ജനിച്ച മണ്ണിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ചോദിച്ച് ഈ ടീമിനോട് ഈ ഇസ്രായേലിനോട് പോരാടുന്നതിന്റെ പേര് യുദ്ധമല്ല സമരമാണ് അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് സമരം പിടിച്ചടക്കാനും തച്ചമർക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യുദ്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദിന്റെ അർത്ഥം യുദ്ധമെന്നല്ല സമരമെന്ന 
സമരമെന്ന് പ്രയോഗത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയേക്കാം അതല്ല ശരി ഇസ്ലാമിക യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇസ്ലാമിക സമരങ്ങൾ സമരങ്ങൾക്ക് ആരാ അവിടെ എതിരുള്ളത് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് എല്ലാരും എതിരാ പക്ഷെ സമരങ്ങൾക്ക് ആരും എതിരല്ല എല്ലാരും സമരം നടത്തുന്നവരാണ് മതമുള്ളവരും നടത്തും ഇല്ലാത്തവരും നടത്തും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നടത്തും എല്ലാ സംഘടനക്കാരും നടത്തും അവരവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കാൻ സമരമാണ് നടന്നത് പിന്നെയുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശത്രുക്കളുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നില്ല അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബദറിൽ നിന്ന് ബദർ തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ ആവൂ കാരണം എന്താ നിർസലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറയാണ് അബു സുഫിയാനും ടീമും കച്ചവട മുതലുമായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് മടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് മക്കയിലേക്ക് നമുക്കവരെ വഴിയിലിട്ട് തടയാം നിങ്ങൾ വരുന്നോ എന്ന് സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു രണ്ടാലും എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നല്ല വിജയം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം രണ്ടാലൊന്ന് റബ്ബ് എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാലൊന്ന് റബ്ബ് എനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അല്ലേ സമരത്തിന് പോകുന്നത് ബദറിന്റെ തുടക്കതല്ലേ ഇതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയാ തോന്നുക പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ബദർ തുടങ്ങിക്കൂടാ ബദറിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ചെറുപ്പം മുതൽ നാപ്പത് വയസ്സ് വരെ മദീനയിൽ താമസിച്ചു മക്കയിൽ താമസിച്ചു മദീനയിലല്ല മക്കയിൽ താമസിച്ചു ജനിച്ചു വീണത് മക്കയിലാ നാപ്പത് വയസ്സ് വരെ ആ മക്കത്ത് മുത്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തന്റെ നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ ആർക്കും മുത്തു നബി വെറുക്കപ്പെട്ടവനല്ല ആർക്കും ഹബീബിനോടൊരു എതിർപ്പുമില്ല ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല അവരൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ അമീന്നെന്ന് വിളിച്ചു വിളിച്ചു അവരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള മധ്യസ്ഥനായിട്ട് അൽ അമീൻ മുഹമ്മദിനെ അവർ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയല്ലേ ജീവിച്ചത് നാപ്പത് വരെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തോടാദ്യം വഴന്നു പറയാനുള്ള കൽപ്പന വരുമ്പോ അവരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ജബലബൈസിൽ കയറും അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിൽ കയറി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ആ പർവ്വതത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ആ പർവ്വതമുള്ള സ്ഥലം ഇന്ന് വലിയ കൊട്ടാരാണ് രാജാക്കുമാരുടെ കൊട്ടാരാണ് എന്നാലും ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ വാൽക്കുറ്റികളുണ്ട് അത് കണ്ടെങ്കിലേ അബൂക്കു പൈസ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തിരിയുള്ളൂ അവിടെ പോകുമ്പോ പക്കത്ത് പോകുമ്പോ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ജബലബൈക്കു പൈസയിൽ കയറിയിട്ട് എത്രയോ ഉയരമുള്ള പർവ്വതാണ് അതിന്റെ ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മുത്തു നബി ഇവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മലയുടെ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് ഈ മലയുടെ പറകിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തെയും നിങ്ങളെയും തള്ളി തകർക്കാൻ ഒരു കുതിരപ്പട വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുമോ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു അതെ വിശ്വസിക്കും ഇന്ന് വരെ നീ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞ പരിചയം ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞത് എന്തിന് ഞങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കണം മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായി എത്ര മാത്രം മതിപ്പും കൂറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയാൻ എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന റബ്ബേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിഗ്രഹാരാധനകളിൽ നിന്നും റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പണി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ 
പിതൃവ്യനാണ് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഇതിനാണോ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് ഈ ബഡായി പറയാനാണോ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് മുതൽ മുത്തുനബി അവരുടെ കണ്ണിലെ കരടായി തുടങ്ങുകയാണ് എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ വെറുക്കല്ല ഞാൻ യുക്തിഭദ്രമായി സമർപ്പിച്ചു തരാം അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു തരാം അവർ കുടുങ്ങിയില്ലേ സലാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് തോഹീദ് ശരിയാന്ന് ഇങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുക ആ ആളെ വീണ്ടും തിരുത്തലായിരുന്നു അബുൽ അഹബിന്റെ പണി ഒപ്പം നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുത്തല ഏകദേശം നേരെയാക്കി എടുത്തു എന്നുറപ്പായാൽ പിന്നെ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് എന്റെ മോനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മോന് തീരെ സുഖല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് തിരുത്തി കൊടുക്കലാണ് ഇവന്റെ പണിതങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു അന്ന് മുതൽ അക്രമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ശക്തമായ അക്രമങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചോ ഇല്ല എത്ര ജീവിച്ചു പതിമൂന്ന് കൊല്ലം അവർക്കിടയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി ഒരിക്കലും മദീന പലായനമോ മദീന പലായനം പോലും പറയാറില്ല പോവട്ടെ മദീനയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബദറിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചുകൂടാ നാപ്പത് മുതൽ അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാ റസൂലുള്ള മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ പ്രതികരിക്കാതെ അക്രമങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുഹമ്മദുനിൽ മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പീഡനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലത്തെ അയവിറക്കാതെ ബദറിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്താണ് ബദർ എന്ന് തിരിയൂല പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പറയണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം എന്നാ നമുക്ക് റസൂലുല്ലാഹിയുടെ ആ ജീവിത ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആയിരം ബദർ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചാലും കൊടിയ ശത്രു പോലും കേട്ടു നിന്നാൽ പറയും അത്രേ എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് അതിന് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ തുടക്കത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ പിന്നെയോ നമുക്ക് വലിയ വിജയവും ശത്രുപക്ഷത്തിന് വലിയ പരാജയവും അപ്പൊ ശത്രുക്കൾക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നുക അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം റസൂലിനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിച്ചു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നിട്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല കാരണം എന്താ പ്രതികരിക്കാൻ അനുവാദല്ല അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല മുത്തുനബി അക്രമത്തിന്റെ പ്രവാചകനല്ല ഹബീബ് സഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രവാചകനാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രവാചകനാണ് മുത്തുനബി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ എത്രയാണ് സഹിച്ചത് കൂട്ടുകാരെ മക്കയിലെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്ത സഹന കഥകൾ പറയണം എന്നിട്ട് വേണം ബദറിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ അത് മുഴുവനും വിശദീകരിക്കുകയല്ല അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളെ പരമാവധി അവർ ദ്രോഹിച്ചു കുടുംബ ബലത്തിന്റെ പേരിൽ ശരീരത്തിൽ പലപ്പോഴും കൈവച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ പരമാവധി ആരോപണങ്ങളെ കൊണ്ട് തളർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ആരോപണങ്ങളെ കൊണ്ട് തളർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തി എന്നാൽ ഹബീബിന്റെ കൂടെ അന്ന് കൂടിയത് പാവങ്ങളായിരുന്നു പലരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിച്ചു എന്തൊരാക്രമണമാണ് നടത്തിയത് എന്തു വലിയ ആക്രമണമാണ് നടത്തിയത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഓർമ്മയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് വളരെ നീളം കുറഞ്ഞ ഒരു സ്വഹാബിയായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുല്ലാലിയുൽ കാരി എഴുതുന്നത് കാണാം നമ്മളിൽ ഒരാള് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലുള്ള ഉയരമായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഒരാള് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ത്രിവാലുരിജാൽ നല്ല നീളമുള്ള മനുഷ്യന്മാര് ഇരുന്നാലുള്ള ഉയരമായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ജൂദ് റബിയുള്ളാഹു അൻഹു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ജൂദിന്റെ നീള എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മുലാലിയുൽ കാര് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവമാണ് അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നീളമുള്ള ഒരാള് ഇരുന്നാലുള്ള ഉയരമായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ജൂദ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉസ്താദിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണമാക്കല്ലേ നല്ല നീളമുള്ള ആളുകൾ അന്തസ്സുള്ളവരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവരിരുന്നാലുള്ള നീളേ ഉള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് എഴുന്നേറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂറുള്ള ഇത്രയും ചെറിയ ഉള്ളനായത് കൊണ്ട് നീളം കുറഞ്ഞ ആളായത് കൊണ്ട് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഏത് ചെയ്യരുത് സമരത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് സമരത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് നബിതങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേക കൽപ്പന ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവം അക്കത്ത് നിന്ന് പക്ഷേ മദീനത്ത് വന്നതിന്റെ ശേഷം ആ സമരം തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ ശേഷം നബിതങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ആള് പാവായതുകൊണ്ട് സമരത്തിന് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മദീനയിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം പക്ഷേ ഈ മക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് കടുത്ത അക്രമങ്ങൾ കുറേശികൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേരെ അഴിച്ചുവിട്ട സമയം സൂറത്തു റഹ്മാൻ എങ്ങനെ അവതരിച്ചപ്പം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാത്തങ്ങൾ സൂറത്തു റഹ്മാൻ എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പെരുമഴ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ഈ അധ്യായം ഇറങ്ങിയപ്പം തവണ ചോദിക്കുന്ന ആകർഷകമായ ഈ അധ്യായം അതെ ഒരു കാവ്യാത്മക ശൈലിയുള്ള ഒരു അധ്യായം ഈ അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് നബിസ്വല്ലാസ്ലം ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ അധ്യായം കുറൈശികളുടെ സഭയിൽ പോയി ഓതി കൊടുക്കുക ആരാ കുറൈശി സഭയിലെ അധ്യക്ഷൻ മക്കത്ത് നിന്ന് ആരാ കുറൈശി സഭയിലെ അധ്യക്ഷൻ അബൂ ജഹന അവിടെ പോയി ഓതി കൊടുക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം വരുവോ ഒരാളും എഴുന്നേറ്റില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാഹിബിനു പറഞ്ഞു തങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയില്ല സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല നല്ല സന്തോഷത്തോടെയുള്ള സമ്മതം കൊടുത്തില്ല മൂന്നാമത് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പം മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോ ഉസ്താദുമാരോടൊക്കെ കുട്ടികൾ നാട്ടിൽ പോട്ടെ നാട്ടിൽ പോട്ടെ എന്നിങ്ങനെ കുറെ തവണ ചോദിക്കും നാട് പോയി കോറി പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാൻ ഞാൻ എന്നതുപോലെ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ പോയി കൊള്ളിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ വസൂദ് പോയി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ വസൂദ് അതിനു മാത്രല്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് പ്രതിരോധം തീരെ കഴിയില്ല ാണ് <laughs> 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 നിനക്ക് തോതാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചൂടിനെ വെച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ബഡായി ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ നിനക്കൊരു മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞാൽ ചൂടായിരുന്നോ ഒരു തല്ലിന് വകയില്ലാത്ത നെയ്യ തന്നെ വരണ്ടിയിരുന്നോ എണീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുത്തിനെ പറഞ്ഞാൽ ചൂടായിരുന്നോ മഹാനവറുകൾ പിന്നെയും മോദി അബുജഹിൽ എഴുന്നേറ്റു അബുജഹിൽ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ജൂദിന് ഒരൊറ്റ അടിയാ അടിച്ചു മുഖത്താ അടിച്ചു മൂക്കിന്റെ പാലം അങ്ങ് പൊട്ടി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് നിലത്തു അള്ളാ ചോര ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റലിയാഹു അൻഹു വീണു പ്രതികരിക്കാൻ മഹാനവറുകൾക്ക് അറിയില്ല അവൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് വീണ ആളെ അവിടെയിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും തല്ലുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ 
വയ്യെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റിട്ട് നീ എന്താ കാണിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചവനോടല്ലേ പ്രതികര വീണ്ടും തിരിച്ച് അടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തല്ല് തുടരാൻ കഴിയൂ മുഹമ്മദിന്റെ പടായികൾ ഇവിടെ ഒതുക്കേൽപ്പിക്കാൻ നിനക്കിങ്ങോട്ട് പോരാൻ ധൈര്യം വന്നല്ലോ അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് കത്തിയെടുത്തു അബൂജഹില് അതാ വീണ് കിടക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസൂദിന്റെ ചെവി അരിഞ്ഞെടുത്തു അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസൂദിന്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് ബദറിന്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും പറയാതെ ബദറിലേക്ക് പോകരുത് അരിഞ്ഞെടുത്തു അതാ രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നു ചെവിയിൽ നിന്ന് മൂക്കിൽ നിന്ന് പോയി ഇരിക്കുന്നു അവന്റെ സീറ്റിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസൂദ്ലാഹുലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു കേറിയപ്പോ മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നു ചെവിയിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നു ഈ രംഗം കണ്ടപ്പം മുത്തുനബി പൊട്ടിയങ്ങ് കരങ്ങ് എന്തു പറ്റി പോയി അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസൂദ് അതല്ലേ നിങ്ങൾ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആരേ ഇത് ചെയ്തത് അബൂജഹിലാ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പം എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇബിനു മസ്തൂതിയ ബുദ്ധി എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇബിനു മസ്തൂത് ഇക്കോലത്തിൽ കരയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ ചിരിച്ചത് നബിയെ തങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തിരിയും ഞാൻ എന്തിനാ ചിരിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ തങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞോളും ഞാനിപ്പ ചിരിച്ചു ശരിയാ എന്തിനാ ചിരിച്ചത് ഈ അബൂജഹലിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസൂദ് എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒന്നിനും സാധിക്കാത്ത ഈ പാപം മനുഷ്യൻ മധുര പ്രതികാരം വീട്ടാനിരിക്കുന്നുണ്ട് മധുരയിൽ മധുരിൽ മധുര പ്രതികാരം വീട്ടാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുനാ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് ഇതാണ് ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുനാഹിബുനാഹിബാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ആ കൂട്ടുകാരെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ആ മുറി ഉണങ്ങി വലിയ സംഭവമാണ് സൂറത്തുൽ എന്ന് പറയുന്ന സൂറയുടെ തഫ്സീറിൽ ഇത് വരാനിരിക്കുന്നു ഈ സൂറത്തുൽ അലക്കാണ് വിരിപ്പാടത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സൂറത്തുൽ അലക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മസൂദ് സഖാഫി പറയും അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വന്നുകൊള്ളും സൂറത്തുൽ അലക്കിലും ഈ പകരം വീട്ടിയ കഥ പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മസൂദിന്റെ മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങി ചെവിയില്ല ചെവി മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു മൂക്ക് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങി പിന്നീട് ഹിജർ മദീനയിലേക്ക് ഹിജർ പോയി രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സമരത്തിനുള്ള വേദി ഒരുങ്ങുന്നു ബദറിൽ സംഗമിക്കും ഞാൻ മറ്റുള്ളതൊന്നും പറയൂല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാ പറയുന്നത് ബദറിൽ വേദി ഒരുങ്ങുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിനോട് പകരം വീട്ടും അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പിന്നീട് എന്തായാലും പറയാം 
അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അന്ന് കാമ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അബൂജഹലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും പോയിട്ടില്ല പോകണ്ട അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തീരുമാനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല യാസിർ കുടുംബം അനുഭവിച്ചിരുന്നത് എത്ര വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതാ തീക്കനലുകൾ തീക്കനലുകൾ പാകി പാകി വെച്ചിട്ട് ഷർട്ട് അഴിച്ചിട്ട് ഷർട്ടോട് കൂടെയല്ല ഷർട്ട് അഴിച്ചിട്ട് ആ പാകി വെച്ച തീക്കനലുകളുടെ മേലിൽ മലർത്തിക്കെടുത്തു എന്നിട്ട് മുകളിൽ പാറ കഷ്ണം വലിയ പാറക്കല്ലെടുത്തു വെക്കും താഴ്ഭാഗത്ത് തീ പാകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ മദീനയില് പാവപ്പെട്ട മുഖിനീങ്ങൾ സഹിച്ചതാണ് എന്തിന്റെ പേരില് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ഒരു ഇരുക്കിളി പോലും സ്വന്തമാക്കാൻ പോയിട്ടില്ല ഒന്നും ചോദിച്ചു ചെന്നിട്ടില്ല എന്ന സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് അതിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരില് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അനുഭവിച്ചതാണ് അവർ മോചിപ്പിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്തിരിപ്പിക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് പക്ഷെ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല പ്രായമായപ്പോഴും ശരീരത്തില് അന്ന് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ആ കനലുകളുടെ മേലില് കിടത്തിയതിന്റെ ആ പൊള്ള് പൊള്ളലുകള് പൊള്ളി അന്ന് പൊള്ളിയ അന്ന് പൊള്ളലേറ്റ പാടുകള് കലകള് മഹാനവറുകളുടെ ശരീരത്തിൽ വലിപ്പത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു തീക്കനൽ ഇങ്ങനെ പാകി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കിടത്തു വെന്ത മാംസത്തിന്റെ ഗന്ധം ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുമ്പോ തട്ടിയിടും ആള് മരിക്കുന്നതിന് മരിച്ചാളുടെ കുഴപ്പം എന്താ അവർക്ക് ഇവരൊക്കെ അടിമകളായിരുന്നു ഇവരുടെ സഹിതന്മാർക്ക് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മുതൽ നഷ്ടം പായുന്നു കൊണ്ട് തട്ടിയിടും അക്രമിക്കാൻ സീതന്മാർ വിട്ടുകൊടുത്തതാണ് വിശ്വാസം എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം അതിനവർ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല കാരണം അതവർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊല്ലൂല്ല ഈ കോലത്തിൽ ദ്രോഹിച്ചു തങ്ങളെ പോലും ചെയ്തത് നമുക്കറിയില്ലേ കുടുംബ ബലത്തിലാ റസൂലുള്ള പിടിച്ചു നിന്നത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കുടൽമാല കൊണ്ടുവന്നിടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുരൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ ഈ രംഗം കണ്ടു സഹീഹ് മുസ്ലിമിലുള്ളതാണ് ഹബീഫ് ആരോ ഒരാൾ അടുത്ത ദിവസം കുറച്ചു മുമ്പാണ് നോമ്പിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു നബിതങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കുടൽമാല ഇട്ടിട്ട് നബിതങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മുസ്ലിയാക്കന്മാര് കളവ് പറയാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രതികരണമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തീവ്രവാദത്തിന് വേണ്ടി ആളെ കൂട്ടുന്നവര് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കോ സഹീഹ് മുസ്ലിം ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കഴുത്തിൽ കുടൽമാല വലിച്ചിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീഫിലുണ്ട് സഹീഹ് മുസ്ലിമിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളിടത്താണ് ചർച്ച നടത്തേണ്ടത് അവിടുന്ന് പൊങ്ങാനാവാതെ അതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പെടഞ്ഞു എന്നൊന്നും പറയണ്ടല്ലത് പറഞ്ഞാൽ മതി കഴുത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടപ്പം എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മേലോട്ട് പൊങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നാണ് ആ കുടൽമാല റസൂൽദാന്റെ കഴുത്തിലാകും അല്ലാതെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അത് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് തടസ്സമില്ലാത്ത വിധം പക്ഷേ സുജൂതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മനസ്സാക്ഷി മരവിക്കാത്ത ഒരു ശത്രു തന്നെ മുഷരിക്കുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്നെ അയാൾക്ക് മനുഷ്യപ്പറ്റ് പോയിട്ടില്ല അയാൾ ഇത് കണ്ടപ്പോ റസൂർദാനെ സഹായിക്കണം തോന്നി പക്ഷെ സഹായിച്ചാൽ അബൂജഹലും കൂട്ടരുമാണ് ഇത് നടത്തിയത് അവരപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റസൂർദാഹി തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം അവരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ മേലെ വീഴാൻ തുടങ്ങി ചിരിച്ച് മണ്ണ് കപ്പ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല ചിരിച്ച് വീഴാൻ തുടങ്ങി ഇവരിങ്ങനെ ആ ഇത് ആഹ്ലാദിക്കുക ആഘോഷിക്കുക അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ധൈര്യം പോരാ ഇയാൾക്ക് തല്ല് കിട്ടും പള്ള നിറച്ച് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാള് നേരെ ഫാത്തിമ ബീവി പ്രതിയാഹു സൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോള് കുഞ്ഞുമോള് 
കുഞ്ഞുമോള് നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സാണെന്ന് പ്രായമുള്ളത് ആ കുഞ്ഞുമോളോട് പോകുമ്പോ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോ പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ വാപ്പാന്റെ പെരടിയില് ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കള് കുടൽമാല വലിച്ചിട്ടിട്ട് പൊങ്ങാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീബി ഓടി ഓടി വന്നിട്ട് ഈ കുടൽമാല വലിച്ചൊഴിവാക്കി പാവം ഒരു ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാല അഞ്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പിടിച്ചിറക്കണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പിടിച്ചിറക്കി എന്നിട്ട് കണക്കിന് ശത്രുക്കളെ പറഞ്ഞു അതൊരു മോളുടെ വികാരം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ വികാരം തന്റെ ഉപ്പയെ ദ്രോഹിച്ചപ്പം അത് അവർ ഉൾക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു അവർ ചിരിച്ചവിടെ ഇരുന്നു എടാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉളുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗം പോലെയാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വാക്കുകൾ അവിടെ എന്റെ ഉപ്പാനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അസൂൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ ചെയ്തവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അവരോട് ചിരിച്ചു നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്രോഹം ചെയ്തവരോട് ചിരിക്കാൻ കഴിയും കൃത്രിമമായ ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അത് എളിയാവും അല്ലെ ചിരിക്കാൻ കഴിയോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അപ്പോഴും കാമ പ്രതികരിച്ചില്ല അവസാനം ശത്രുക്കൾ ാത്തങ്ങളുടെ കൂടെ ആളിങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ തല്ലിക്കെടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പം നബിസ്വല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വിലെല്ലാരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചാ പോരെ അത് അള്ളാഹു കൊടുത്തൊരു സംരക്ഷണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകും തങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യും എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് ആ സംരക്ഷണമാണ് സത്യത്തിൽ അതിനോരോ കാരണങ്ങൾ തറവാടും ഉന്നത തറവാടും വല്ലിപ്പയും മുത്താപ്പയും അതിന് കാരണങ്ങളാണ് ആ സംരക്ഷണത്തിന് അള്ളാഹു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയിപ്പോയി കാരണം അബൂ താലിബാണ് തടസ്സം വല്ലാപ്പന്നില്ലല്ലോ അബൂ താലിബ തടസ്സം കാരണം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബൂ താലിബിനെ എന്റെ മോനെ മരണം വരെ നീ സംരക്ഷിച്ചോളൂ ആർക്കും എന്റെ മോനെ മോനെ കൊടുക്കരുത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോനെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ച ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മക്കയിലെ നാട്ടു പ്രമാണിയായ അബു താലിബ് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് അവർക്കൊരു പേടി അതുകൊണ്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അബൂ ജഹിൽ പറഞ്ഞു എടാ എല്ലാരും നാളെ രാവിലെ അബു ജഹ അബു താലിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം ഇതും ഇതും സഹിഹ് മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും നാളെ രാവിലെ അബു താലിബിന്റെ വീട്ടിലെത്തണം എന്തിനാ നമുക്ക് അബു താലിബിനോട് കാര്യം പറയാം ഒന്നുകിൽ അബു താലിബ് മകനെ നന്നാക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിട്ടേരട്ടെ രണ്ടാലൊന്ന് ചെയ്യണം ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല എന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ അബു താലിബിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നാട്ടുകാരെല്ലാരും അപ്പോ അബു ജഹിൽ അതിനെ തന്ത്രെടുത്തു അബു ജഹിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ കുടുംബത്തിനും ഓരോ മെമ്പർമാർ വേണമല്ലോ നാട്ടിന്റെ കൂട്ടായ ആവശ്യം തോന്നണം അപ്പോഴേ അബു താലിബിനെ അളക്കം കുടുങ്ങുള്ളു എല്ലാ കുടുംബത്തിനും പ്രതിനിധികൾ വന്നു അബു താലിബിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വലഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നേതാവാണ് നാട്ടു തമ്പരാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട നാട്ടുമൂപ്പനാണ് നിങ്ങളെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ കൈവെക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോ മുഹമ്മദിന് എന്തായാലും ഈ പ്രബോധനം നടത്തിയേ പറ്റൂ ഇവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചോട്ടെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കണം വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കണം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തടഞ്ഞു വെക്കണം പുറത്തേക്ക് വിടരുത് വീട്ടു തടങ്കലിൽ വെക്കണം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയാൽ ഇനിയും പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ആളുകളോട് ദഴുവത്ത് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പ്രബോധനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മേലിൽ കൈവെക്കേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൈവെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടാ ഇതുവരെ ചെയ്യാതിരുന്നത് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിനെ വിട്ടു തരാൻ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണം പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് അവിടെ ഇറക്കിയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരണം ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു താലിബ് ശരിക്കും പ്രതിരോധത്തിലായി ഒരു നാട് മുഴുവനല്ലേ വന്ന ആവശ്യപ്പെടുന്നു അബു താലിബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ അങ്ങനെ റസൂലുള്ള സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു റസൂലുല്ല വന്നു ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ക
ഖദീജ ബീവിയുടെ അടുത്തത് ഭാര്യന്റെ വീടാ അവിടെ പോകും വരും അവിടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ തന്റെ വല്ലിപ്പാന്റെ തന്റെ മൂത്താപ്പയുടെ അടുത്താണ് തന്റെ വീട് എന്ന നിലക്ക് റസൂലുള്ള പാർക്കുന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ് മാത്രങ്ങൾ വന്നപ്പം വിളിച്ചു മോനെ വാ വന്നു അബുദാലിബ നാട്ടിലെ കാരണവരാണ് നാട്ടുമൂപ്പനാണ് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ നാട്ടുകാർ ഇന്ന നിന്റെ നാട്ടുകാർ ഇന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു മോനെ എന്റെ ഉപ്പ അവര് പറഞ്ഞതേ നീ നിന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം ഈ വയലു പറച്ചിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ പ്രബോധനം അവസാനിപ്പിക്കണം അതിനെന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാൻ തയ്യാറാണ് മോനെ ഇതുവരെ ഞാൻ പ്രതിരോധിച്ചു എന്നെ ഭയം കൊണ്ട് നാട്ടുകാരൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ സത്യത്തില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ ഞാൻ ശരിക്കും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാപ്പ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിരോധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിയില്ല മോനെ വാപ്പക്ക് ഇനി കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാട്ടിലിറങ്ങി വയലു പറഞ്ഞാൽ അവരെന്റെ മോനെ തല്ലി കൊല്ലു 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 മോനെ നിനക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് സത്യമാണെന്നാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം എനിക്കും അറിയാം നിന്റെ ദീൻ സത്യമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിനക്കതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല മോനൊരു കാര്യം ചെയ്തോ വയല് പറയാൻ ആരെയും തേടി പോകണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എന്റെ മോൻ വയല് പറയാൻ ഞാൻ ഇരുന്നു തരാം എന്നോട് പറഞ്ഞ മോനെ മൂത്താപ്പ പറയാണ് അബു താലിബ് എന്നോട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ കേട്ടോളാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വാപ്പ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മൂത്താപ്പയാണ് വാപ്പ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യത അല്ല തീരുള്ളൂ നാട്ടുകാരോട് പറയേണ്ട ബാധ്യത തീരൂലല്ലോ അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് മോനെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നീ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം വയലു പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിടാനാണ് നിന്റെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് പിന്മാറുവോ നോക്കാൻ വേണ്ടി അബു താലിബ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം മോനാണ് ഇനി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അവസാനത്തെ ഒരു പിടിവെള്ളിയായിരുന്നു എന്റെ മുത്താപ്പ ഇതും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് അഭയം തന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാണ് എന്റെ മൂത്താപ്പയാണ് നിങ്ങളാണ് എന്റെ അഭയം തന്ന് രക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭയവും അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല ഉപ്പ ഇതെന്റെ ബാധ്യതയാണ് പരലോകമെന്ന ഒരു ജീവിതം നാളെ വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ജീവിക്കും വഴന്നു പറയും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പണിയെടുക്കും അതിൽ ഉപ്പാക്ക് വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രയാസാണ് നാളെ മുതൽ ഉപ്പനെ ഈ നാട്ടുകാരെ അംഗീകരിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പയ്ക്ക് നാട്ടുകാരുടെ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെടണ്ട മുത്താപ്പ ഇതുവരെ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി ഞാൻ ഇറങ്ങി തരാം എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അബു താലിബ് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കെട്ടും മാറാപ്പും ഒരുക്കുകയാണ് ഒരു തുണിയിൽ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കെട്ടി ഒരു മാറാപ്പ് ഒരുക്കി ആ ബാണ്ടം തോളിലേക്ക് ഇട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പീഡിക തിണ്ണയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ പുറപ്പെടുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്ന നിലയിൽ പുറപ്പെടുകയാണ് പോരുമ്പോ മുത്താപ്പയുടെ കൈ പിടിച്ചു ഇമാം മുസ്ലിം സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ ഹദീസ് അള്ളാന്റെ റസൂല് രണ്ട് കണ്ണിലും വെള്ളം നിറച്ചു എന്നിട്ട് മുത്താപ്പാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാലം ചെയ്തു തന്നതിനൊക്കെ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്നു മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സഹക സഹകരണങ്ങളാണ് ഇക്കാലം അത്രയും ചെയ്തു തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അലവ പടച്ചവനിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് മുത്താപ്പനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് യാത്ര ചോദിച്ച് പുറപ്പെട്ടു മുത്താപ്പ് അങ്ങനെ തരിച്ച് നിൽക്കുക പൂമുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ബാണ്ടം തോളിലിട്ട് പോകുന്ന മുഹമ്മദ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പം മുത്താപ്പന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി അബു താലിബ് വിളിച്ചു കുറെ അങ്ങെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങുവാ 
എന്റെ ഉപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വാ വന്നു എന്റെ ഉപ്പ ഒന്നുമല്ല ആ കെട്ടുംപാണ്ടു അകത്തു കൊണ്ടുപോയി വെക്ക് ആ കെട്ടുംപാണ്ടു അകത്തു കൊണ്ടുപോയി വെക്ക് എന്റെ ഉപ്പ എന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ടതല്ലേ അല്ല മോനെ നീ അത് അകത്തു വെക്ക് എന്നിട്ട് വാ അകത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് എത്ര ശക്തിയിൽ വഴു പറയണമെങ്കിലും ധൈര്യമായി മക്ക നീ ജനിച്ച മണ്ണാണ് ഏത് കവലയിലും നീ പ്രസംഗിച്ചോ നിന്റെ നേരെ ഒരാളും വേറെ ചൂണ്ടിയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സർവ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വീണ്ടും സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് അബൂ താലിബ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ആലിമിങ്ങളും പലരും അബൂ താലിബ് എന്ന് പറയുമ്പോ അറിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ബുദ്ധാലി വിശ്വാസിയാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചർച്ചകളുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും അങ്ങനെ പരസ്യമായി വിശ്വാസിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അബൂ താലിബിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളായതൊക്കെ എന്തായാലും ഈ മുത്താപ്പ അബു ലഹബ് കഠിന ശത്രു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മുത്താപ്പ വല്ലാതെ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഈ മൂത്താപ്പയും മുത്താപ്പ പോയി ഹദീജാബി പോയി പിന്നെ തീർത്തു ഒറ്റക്കാവ് പിന്നെ ഇവര് ഒന്നും കൂടെ മുറുക്കി പിന്നെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് തടസ്സല്ല അങ്ങനെ ആ ദാറുണ്ടത് വേര് യോഗമൊക്കെ കൂടിയത് കൊല്ലാൻ കനനി ആരും ഇവിടെ എതിർക്കാനില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അതിനൊന്നും പടച്ചോം വിട്ടുകൊടുക്കൂല അത് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെയാണ് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനോടൊന്നിച്ച് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നത് വലിയ ചരിത്രങ്ങളാണ് ഞാനിതൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് മക്കയിൽ റസൂൽ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ കേൾക്കണം അന്ന് ലഭിതങ്ങൾ നടത്തിയ കാണിച്ച സഹനവും കേൾക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ബദറിലേക്ക് പോകാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോയി ഞാന് എന്റെ സ്വന്തം നാട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോയിക്കോളാം ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോയിക്കോളാ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാ ആദ്യം പോയത് മദീനയിലേക്കല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഹിജറ പോയി പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് രണ്ടാമത് ഹിജറ പോയി ആദ്യം എത്യോപ്യയിലേക്കുള്ള ഹിജറ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജറ ഇത് രണ്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നടന്നു അങ്ങനെ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരെ എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് അവർ പീഡിപ്പിച്ചത് എത്ര ശക്തമായിട്ടാ പീഡിപ്പിച്ചത് അവരുടെ സമ്പത്തുമായിട്ട് അവര് പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നല്ല കാശുള്ള മകൻ തന്റെ ഊഴം മകൻ കെട്ടിവെച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വാഹനപ്പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ച് സമ്പത്തും കൊണ്ട് ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് തടഞ്ഞു വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ നിങ്ങള് തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേടാ നീ നിന്റെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ പോയിക്കോ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ നിന്റെ സമ്പത്താണ് ശരി പക്ഷെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് തരൂല ഇതിവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ ആ സമ്പത്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കി തുണിയും കുപ്പായവും പോലും പിടിച്ചു വെച്ചു ഇട്ട ഒരൊറ്റ തുണി മാത്രം കൊടുത്ത് ആ ഒറ്റ കൂട്ടം വസ്ത്രത്തിൽ നടന്നു വന്ന് ആ വസ്ത്രം അഴുക്കായപ്പോൾ മാറ്റി ഉടുക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ലാഞ്ഞിട്ട് വഴിയിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഒരാട്ടിന്റെ തോല് ഊറക്കിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കിയ ആട്ടിൻ തോല് കിട്ടിയപ്പം അതെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നടു തുളച്ച് അത് കഴുത്തിലൂടെ അത് തലയിലൂടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ആ തോല് കൊണ്ട് ആട്ടിൻ തോല് കൊണ്ട് ഔറത്ത് മറക്കാൻ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റി പിടിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് മദീന പള്ളിയുടെ ചെരുവിൽ നിൽക്കുന്ന തങ്ങളെ റസൂൽ തങ്ങൾ അങ്ങ് കണ്ടപ്പം പറഞ്ഞു 
ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് നോക്ക് അയാളിൽ ഈ മാൻ വരുത്തിയ മാറ്റം ആദർശബോധം അദ്ദേഹത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം ഒന്ന് നോക്ക് ുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ വന്നു നിൽക്കുന്നു എന്റെ എല്ലാം ശത്രുക്കൾക്ക് കയ്യിലേൽപ്പിച്ചു പോന്നതാ ഈ മുസ്ലബിനെയാണ് കഫൻ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് കാല് മറച്ച തലമറയൂല തലമറച്ച കാല് മറയൂല എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രം അത് ഈ മുസ്ലബിനുഴമയുർത്തങ്ങള എന്നിട്ട് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് പുല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് കഫൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം സമ്പത്ത് ഇവർ മോമിനിയങ്ങളുടേത് മുഴുവനും പിടിച്ചടക്കി ആ പിടിച്ചടക്കിയതിന്റെ നൂറിലൊരു ശതമാനം പോലും ആകൂല അബു സുഫിയാനും ടീമും കൊണ്ടുവരുന്നത് കിട്ടിയാൽ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സമ്പത്ത് പിടിച്ചടക്കാൻ പോയതല്ല പിന്നെ പണ്ട് പിടിച്ചടക്കിയത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പോയതാ തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പോയതാ ചരിത്രങ്ങൾ അറിയാതെ പറയുമ്പോഴാണ് അപകടം ചരിത്രങ്ങൾ അറിയാതെ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് അപകടം തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് കവർച്ച ചെയ്ത് വാങ്ങി വെച്ചത് പിന്നീട് തിരിച്ചു വാങ്ങി അത് തന്നെയാണ് കഴബയുടെ ചരിത്രവും അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണുള്ളത് അതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക ചെയ്തത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കഴബാലയത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് സയ്യദുനാഹി ചെയ്തത് ഇതിനൊക്കെ പഴയ കഥകളുണ്ട് അത് പഠിക്കണം ഏതാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഭദ്രിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോ കുറച്ചാളുകൾ ആയുധങ്ങൾ തീരെയില്ല കുതിരകൾ വളരെ കുറവ് കേട്ടില്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഹുത്തുബയിൽ അങ്ങനെ എത്രയോ കാലങ്ങളായി കേട്ടു വരുന്നതാണ് ഞാൻ അത് പറയാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ വിജയം നൽകി അത് അവരുടെ ആയുധ ബലം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ആയുധ കരുത്തു കൊണ്ടല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവമാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വമ്പൻ അബൂജഹിലിനെ അള്ളാഹു ഒതുക്കിയത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുള്ള ഏറ്റവും സാധുവിനെ കൊണ്ടാണ് അതായത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് നേരത്തെ നേരത്തെ മുഖത്തടിച്ച് മൂക്ക് പൊട്ടിച്ച് മൂക്കിന്റെ പാലം തകർത്ത് ചെവി അരിഞ്ഞെടുത്ത അബൂജഹിലില്ലേ ആ അബൂജഹില് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് ബദർ സമരം നടക്കുമ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് തങ്ങളോട് സമരത്തിൽ ഇറങ്ങരുതെന്നാണല്ലോ കൽപ്പന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങള് നല്ല ഷോ പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടാ മതി കണ്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി കളിക്കണോലും ഉണ്ടാകും ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി കാണണോലും ഉണ്ടാകും അല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ വസൂദ് ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് കളി കാണല അതെ കഴിയുള്ളൂ ദൂരം ഒന്ന് കണ്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു സയ്യദുന റസൂദ്ഹി അങ്ങനെ ശത്രുപക്ഷം തോറ്റോടി എല്ലാവരും വലീമത്തുകൾ ഒരു കൂട്ടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ വസൂദ് ഓടി വന്നു അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വീഴും അബൂജഹില് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വീഴും മുത്തുബത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വീഴും ഷൈബത്ത് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി ചൂണ്ടി സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ബദറിന്റെ തലേന്ന് അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും അബൂജഹില് നിങ്ങൾ അബൂജഹിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾ അബൂജഹിലുണ്ടോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദിനെ നബിതങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആള് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതായാലും വീണ് കിടക്കുന്ന ഡെഡ് ബോഡി തിരയാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾക്കും കഴിയുമല്ലോ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളു എന്ന് സയ്യദുനാ റസൂദുല്ലാഹി അങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് തലേന്ന് നബിതങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കൊടുത്ത അതേ സ്ഥലത്ത് മധുരയിലേക്ക് ഓടി വന്നപ്പം അതാ കിടക്കുന്നു അല്ല ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അബൂജഹിൽ അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അതേ സ്ഥലത്ത് അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹി സലമാ തങ്ങളുടെ വാക്ക് സത്യമായി പുലർന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കി ആള് കിടക്കേന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു അനക്കമുണ്ട് മരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി പ്രതികരിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഏകദേശം ആയിട്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് കാല് കെട്ടി ആദ്യം പിന്നെ കയ്യും കെട്ടി കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു നെഞ്ചത്തേക്ക് ചാടി അങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അതിന്റെ മുമ്പ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് ആളൊഴിഞ്ഞ യുദ്ധ
അപ്പൾ അങ്ങനെ കൈകെട്ടി കാല് കെട്ടി നെഞ്ചത്തേക്ക് ചാടി എന്നിട്ട് ഇവനെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇവന്റെ കഥ അവസാനിപ്പിക്കണം അതിനെന്താ മാർഗം മഹാനവരുടെ കയ്യിൽ പേരെടുത്ത വാളുകളില്ല കാരണം യോദ്ധാവല്ല യോദ്ധാവല്ല കളി കാണാറേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അറബികൾ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഒരു ഫാഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്നൊരു വാൾ അരയിൽ തിരുകാറുണ്ടായിരുന്നു അത് യോദ്ധാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൂർച്ചുള്ള വാളൊന്നും ആവില്ല നമ്മുടെ മലപ്പുറം വാപ്പാരൊക്കെ പണ്ടൊരു കത്തിയുണ്ട് അടക്കുമോ തീവ്രവാദിയായിട്ടൊന്നുമല്ല അടക്ക തിരങ്ങാൻ കോല മുറിക്കാനൊക്കെ ചെറിയ കത്തിയുണ്ട് അടക്കും എന്നതുപോലെ ഒരു വാളും ഈ വാള് വലിച്ചു വലിച്ചു എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അബൂജഹില് പറഞ്ഞു മുഴുവൻ വിളിക്കലില്ല ആള് നീളല്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്താണ് അവൻ വിളിച്ചത് എടാ കൊച്ചാട്ടിടയാ കതിർത്ത കൈ തമുർത്ത കൺസാഴ്ബ അങ്ങനെ ഓടി അങ്ങ് കയറാൻ പറ്റിയ മരത്തിലൊന്നും അല്ല ജി കയറിയത് ജിപ്പ കയറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടി കയറാൻ പറ്റിയതല്ല എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരിക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കഴി തന്നെ വേണം ജി ആൺകുട്ടിയാണ് ഇടാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യാ റുവൈ ഇയൽ ഗനം കതിർത്ത കൈ തമുർത്ത കൺസാഴ്ബ പ്രയാസപ്പെട്ട് കയറേണ്ടിടത്ത് തന്നെയാണ് നീ കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ മുറിക്കും നീ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും എനിക്കറിയാം അപ്പോ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു വസീയത്ത് എന്ന നിലക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നീ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തോ പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടും പോകില്ല കാല് നീ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൈ നീ ബന്ധിപ്പിച്ചു എണീക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ അവിടെ കിടക്കുക മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരണം നിന്റെ നേതാവിന് എന്നിട്ട് നീ പറയണം ഈ ലോകത്ത് എന്റെ റൂഹ പിരിയുമ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പുള്ള മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരണം ആ വിവരം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ജൂദ് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിധങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് പടസോനെ എന്റെ മൂസനബിയുടെ ഫിരാവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഫിരാവിനായല്ലോ മൂസനബിന്റെ ഫിരാവ് മരിക്കുമ്പോ മടങ്ങിയിരുന്നു ഇത് മരിക്കുമ്പോഴും അഹങ്കാരം മരിക്കുമ്പോഴും അഹങ്കാരാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ പോകൂ നിങ്ങൾക്ക് പകരം ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ പണ്ടത്തെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പോയി പോകൂ അത് അബു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് ഓടി വന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദിന്റെ വാളെടുത്ത് മുറിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അബു ജഹിൽ പറഞ്ഞു എടാ നിനക്ക് യുദ്ധമറിയില്ല നിനക്ക് വെട്ടാനും കുത്താനൊന്നും അറിയില്ല എനിക്കറിയാം ആ മണ്ട വാള് കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ അറത്താൽ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും എന്റെ കഴുത്ത് മുറിയാൻ അപ്പൊ എനിക്കൊരു പ്രയാസം അതെന്താ പ്രയാസം വേദനിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് ഈ കളിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത് ഇയാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു സമാധാനക്കുറവാ എനിക്കൊന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ എല്ലാ അടപ്പും ഞാൻ ഊരിയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ അരയിലുണ്ട് വീട് കിടക്കുന്ന എന്റെ അരയിലുണ്ട് നല്ല വാൾ എടുത്തോ അതുകൊണ്ട് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കും പിന്നെ മുറിക്കുമ്പോ കഴുത്തൊന്ന് നീട്ടി മുറിച്ചോ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല എന്റെ കഴുത്തിന്റെ നീളം കണ്ടിട്ടെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ഞെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞെട്ടിക്കോട്ടെ കുറച്ച് നീട്ടി മുറിച്ചു നീട്ടി മുറിച്ചു ഈ പഹയന്റെ തല തന്നെ എടുക്കാൻ മാത്രമുണ്ട് ഇത് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ മനുഷ്യനും അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വലിപ്പവും കൂടെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹരം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വരിക ചെറിയൊരു മനുഷ്യനായി പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ തല എടുത്തപ്പോ ഇതിപ്പോ ബഹുമാനത്തോടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല വീട്ടിലേക്ക് മത്തം വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകല്ല ഇവന്റെ തല എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് തലയിൽ ഉദിച്ചത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തുണിയുടെ കര ഇങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് ഉടുത്ത തുണിയുടെ വക്ക് ഇങ്ങ് ചീന്തി എന്നിട്ട് ഇവന്റെ ചെവി അങ്ങോട്ട് തുളച്ചു പണ്ട് ചെവി മുറിച്ച അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദിന്റെ ചെവി തുളച്ചിട്ട് അതിലൂടെ തുണിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഏലാംഭ വലിച്ചില്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് ഈ രംഗം കണ്ട് അതാ വരുന്നു മനസ്സിലായോ തങ്ങളെ അന്ന് ഞാൻ എന്തിനാ ചിരിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഞാൻ എന്തിനാ ചിരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് തിരിഞ്ഞോ അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എനിക്കറിയാം ചെവിക്ക്
തല പലിശയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുള്ളാഹി നസൂന്റെ തല വെട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ തല കൊണ്ടാണല്ലോ വരുന്നത് പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അനുമോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഥ കടിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഇനി നിങ്ങള് ഒന്ന് ഓതി നോക്കൂ ബദറിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച സ്ഥലം ഇന്ന് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ രംഗ നിങ്ങൾ അടർക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി അടരാടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതല്ല വേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല സഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രവാചക അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു പറയാൻ സമയം കുറവാണ് രണ്ട് പത്തിനു പ്രഭാഷണം നിർത്തണം പറഞ്ഞത് അതായി അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറയുന്നു എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും നാളെയുമായി ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടെ സമരം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്നും നാളെയുമായി അതാ അന്ന് ബദർ സമരക്കളത്തിൽ നോമ്പു നാറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോരാടുന്ന അതാ അവർക്കല്ലാഹു മഴ വേണ്ടപ്പം മഴ നൽകി ധൈര്യം വേണ്ടപ്പം ധൈര്യം നൽകി എല്ലാം നൽകിയ കഥകൾ അതേ മലക്കുകളെ ഇറക്കി അള്ളാഹു സഹായിച്ചു കൊടുത്ത് ആയിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം മലക്കുകളെ ഇറക്കി സഹായിച്ച കഥകളൊക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുത്തുബയിലൂടെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാ എന്തിനാണ് അവർ അന്ന് അവരുടെ ശരീരം കൊടുത്ത് അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് പോരാടിയത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരാനാണ് എന്നിട്ട് ഇന്നിതുപോലെ സമരം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല അവരിത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ബലത്തില് നിങ്ങളും മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശുക്രുള്ളവരായി തീരാൻ നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണം പോരാ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കൊടുത്ത് സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് നാട് തന്നെ തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ീനിനെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു തന്ന ആ ബദ്രീങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ആ ബദർ അനുസ്മരണം ഇതാണ് അനുസ്മരണം ബദ്രീങ്ങളുണ്ട് കഥയുണ്ട് സമരം നടന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു വിജയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഈ ബദ്രീങ്ങളെ ഓർക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ബദർ അനുസ്മരണ പരിപാടി എന്ന് പലരും ചോദിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല പറയാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മൊത്തം റാഞ്ചി എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന നേരത്ത് ബദർ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ദുർബലരായിരിക്കെ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ദുർബലരായിരിക്കെ രാജ്യത്ത് ദുർബലരായ കലീലും തുച്ഛം ഒരു പിടി ജനങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക സഹായം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തി മദീനയിലേക്ക് എത്തിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളൊക്കെ നൽകി റബ്ബ് ആ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകി നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച റബ്ബ് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾ എന്നും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അന്ന് ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവന്നില്ലേ ആ രംഗം നിങ്ങളെന്നും പറയണം നിങ്ങളെന്നും ഓർക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അത് കുറു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടർത്ഥ ഉള്ളത് പറയണം ഓർക്കണം രണ്ടും ശരിയാണ് പതിരിങ്ങളെ പറ്റി പറയും വേണം പതിരിങ്ങളെ പറ്റി ഓർക്കും വേണം അപ്പളെ പതിരിങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരാവും അപ്പടെ ഞങ്ങൾ പടച്ചോനോട് നന്ദിയുള്ളവരാവും പടച്ചോനോടും ബദരീങ്ങളോടും നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാവാൻ നിങ്ങൾ ബദരീങ്ങളെ പറയണം നിങ്ങൾ ബദരീങ്ങളെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങളെ ബദരീങ്ങളെ മറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ആരാ ബദരീങ്ങള് അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊണ്ട് ബദരീങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഹദീഫാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു 
ബദറിലേക്ക് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചോളൂ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹറാമുകൾ ഇനി ഞാൻ ഹറാമാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടതുപോലെ ജീവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാം നിസ്കരിക്കണ്ട എങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണ്ട കള്ളു കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളു കുടിക്കാം വ്യഭിചരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യഭിചരിക്കാം അർത്ഥം കൂടിപ്പോകുന്നു എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട അത് തന്നെയാണ് ഇമാം നബവി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു അന്വേഷണം അവിടെ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ജീവിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നിയമവിലക്കുകളില്ല കാരണം എന്താ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നിയമവിലക്കുകളെ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ള പറഞ്ഞത് കേൾക്കുവോ നിങ്ങൾ അള്ള പറഞ്ഞത് കേൾക്കണോലാ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ബദറിന്റെ അന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പരീക്ഷണം വേണ്ട ഇനി നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ മതി വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട കള്ളു കുടിക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ വിഷയം എവിടെയെന്ന് അറിയോ നിങ്ങള് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തങ്ങൾ പറയാം ഇത് നമ്മൾ ഉടുമുണ്ടഴിച്ചിടാനുള്ള അനുവാദമല്ല ബദരിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ അള്ളാഹു അവന്റെ സന്തോഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാ ഇത് കരുതി നമ്മൾ ഉടുമുണ്ടഴിച്ചിടരുത് കുടുങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്റെ ദീനിനോടൊപ്പം നിന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ സന്തോഷം അറിയിക്കാൻ ഒരു അവസാനത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബദരിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അസുൽ ബസരി പറയാണ് ഞാൻ എഴുപത് ബദരിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അസുൽ ബസരി എഴുപത് ബദരിങ്ങളെ കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ആളാണ് അസുൽ ബസരി അള്ളാഹു ഒരു സഹാബിനെ കാണുമ്പോഴേ താപിയാവുള്ളൂ കുറെ സഹാബത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരു അസുൽ ബസരി പക്ഷെ ബദരിങ്ങളെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബദരിങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബികളെ തന്നെ എഴുപത് ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബദരിങ്ങൾ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ഏത് എഴുപലവും ആശയത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ ബദരിങ്ങൾ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും ചെയ്യൂലായിരുന്നു അത് പറയാൻ പറ്റിയോലോടാന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മളോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ എഴുമലവും ആശയത്തും ഒറ്റ ദിവസം തന്നാ മതി അല്ലേ എന്തായിരിക്കും എന്റെ അവസ്ഥങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഒറ്റ ദിവസം ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി എഴുമലവും ആശയത്തും എന്നെങ്ങാനും പഠിച്ചോൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താക്കി കളയും ഞമ്മൾ പഠിച്ചോന്റെ സമ്മതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറ്റല്ലോ പക്ഷേ അവരെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അവരപ്പോഴും നിയമവിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരോട് പറയാ നബിതങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പറയുന്നല്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങളോട് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങളോട് നബി സുബാലിസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വസുവത്ത് തബൂക്ക് വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചൊരു സമരമായിരുന്നല്ലോ തബൂക്ക് സമരം അതിലേക്ക് റസൂറുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുക ഒരു ദീൻ ദീർഘം ആര് തരും അര ദീന ആര് തരും നബി സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങൾ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പടിയിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരിവെടുക്കുക സയ്യൂദിനാണ് സുഹാഹി മെമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് അപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഒരു ദീനാർ അര ദീനാർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു ദീർഘമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു റുപ്യ അര റുപ്യ രണ്ടു റുപ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ആ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനാണ് അതിന് വേണ്ട സമരോപകരണങ്ങളോടൊപ്പം ഒട്ടകം മാത്രം നൽകിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിലേക്ക് ആയുധം വേണം ഡ്രസ് വേണം അങ്കി വേണം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെങ്കിൽ സമരത്തിന് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളോടൊപ്പം ആ ഒട്ടകത്തിന് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ വസ്തുവകകളോട് കൂടെയും നൂറൊട്ടകം ഞാൻ തരാം ഇത് ഒരൊട്ടകം ഒപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ട് പിരിവെടുക്കണം അവിടെയാണ് നൂറൊട്ടകം ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നിബിതങ്ങളുടെ മനസ്സങ്ങ് തണുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന് വേണ്ടി കുറെ ധ്വാരത്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലം ഒരു പടി മെമ്പറിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി രണ്ടാമത്തെ പടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി മുക്കു നബി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇനി ആരാ സഹായിക്കാനുള്ളത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ വലിയൊരു സഹായം തന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറൊട്ടകങ്ങൾ ഞാൻ തരാം നബിയെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറായി മൂന്നാമത്തെ പടിയിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിന്നു ചോദിച്ചു ഇനി ആരാ തരിക അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ
അല്ല ആദ്യത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ആദ്യ അവസാനം പറഞ്ഞ മുന്നൂറ് എന്തായാലും എന്തുണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് മുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ വസൂബത്ത് തബൂക്കിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫന്തങ്ങളുടെ വക അതാട് കേട്ടപ്പോൾ റസൂലുന്ന പരിസരം അങ്ങ് മറന്നു മറന്നു അല്ലാഹുന്റെ റസൂല് മിമ്പറിൽ നിന്ന് അങ്ങട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങളെ കെട്ടി പിടിച്ച് ആശ്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി പറയുന്നു മാ അലാ ഉസ്മാൻ മാ അമില ബഅദ ഹാദിഹി മാ അലാ ഉസ്മാൻ മാ അമില ബഅദ ഹാദിഹി മാ അലാ ഉസ്മാൻ മാ അമില ബഅദ ഹാദിഹി ഇത്രയും കനത്ത സംഭാവന ഇത്രയും വലിയ സംഭാവന കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന നേരത്ത് ദീനിന്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് തന്ന ഈ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ കണ്ടതുപോലെ ഇതിന്റെ ശേഷം ഉസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉസ്മാൻ അതൊന്നും ബാധിക്കൂല അതിന്റെ വിധങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ എന്ത് ചെയ്യൂല കുടിക്കാനും പിടിക്കാനും പോവില്ല എന്ന് റസൂല്ലാക്ക് അറിയാം പക്ഷെ റസൂല്ലാന്റെ ആ സന്തോഷം അറിയിച്ചതാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ വിലക്കുകൾ പോലും ഒരു കൂട്ടരെ തൊട്ട് പിൻവലിക്കുക ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് എത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടീമാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദരീങ്ങൾ അതാ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും പരിപാടി ഇത്ര ഉഷാറായിട്ട് കഴിക്കാത്തത് എന്താന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം കഴിക്കാറുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പക്ഷേ ബദർ ശുഹദാക്കൾ അത് വേറെയാണ് ബദർ ഷുഹദാക്കളും അന്നത്തെ ഷഹീദ് ആവാതെ ജീവിച്ചവരും ബദരീങ്ങൾ ബദരീങ്ങൾ അത് വേറൊരു സംഭവമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സദസ്സിലൊക്കെ ബദരീങ്ങൾക്ക് മുൻ സീറ്റിലായിരുന്നു സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻനിരയിൽ ബദരീങ്ങളെ എങ്ങാനും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ റസൂല്ലാന്റെ മുഖം അങ്ങനെ കറുക്കു കറുക്കു അങ്ങനെയായിരുന്നു ബദരീങ്ങളെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ റസൂല്ലാന്റെ കോലം മാറ്റം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അല്ലേ കഥസമയം അള്ളാഹു ഒക്കെ സൂറത്തിൽ മുജാദിലയിൽ ആയതൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് ബദരീങ്ങളെ പരിഗണിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് ബദരീങ്ങളെ പരിഗണിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബദരീങ്ങളെ ഓർക്കണം പറയണം ബദരീങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അതേ ആയുധമല്ല ഫലം ആയുധമല്ല ഫലം അതേ ജനസംഖ്യയല്ല ഫലം ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്തേ മൂമിനിങ്ങളെ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കാൻ കാരണം നമ്മളെ എണ്ണത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ഇത്രയും എണ്ണമില്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പം അതൊന്നും അല്ല കുഴപ്പം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണിത് ഇത്തരം മുസൈബത്തുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണം ഇങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ പത്ത് റുപ്യ ഉണ്ടായപ്പം നാലാള് ഞങ്ങളെ നാലാളെ കണ്ടപ്പം ഞങ്ങൾ നിന്നെ മറന്നു നിന്റെ ഹബീബിനെ മറന്നു ഞങ്ങൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ മറന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നീയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് ഇന്നാലില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് ഉടമപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ മടങ്ങാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ നിസ്കാരം കഥ ആക്കൂല ഇനി ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല ഇനി ഖുർആാനോദാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവൂല ഇനി ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ ജീവിക്കൂല ഇനി അനർത്ഥങ്ങൾ ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഈ രാജ്യത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ അതുമുഖേന തീരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ലൈറ്റ് അണച്ച് വിളക്കൂതി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് കാര്യല്ല ചോര തിളപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യല്ല തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന് ദുഷ്പേരെ വരുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തെങ്കിലും ചോര തിളപ്പുകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടരുത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ആലോചിച്ചോളണം മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഏതൊരു സംഗതിയും ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചോര തിളപ്പിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കരുത് ആരൊക്കെയോ മോപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളൊരു ഹർത്താല് നടത്തിയപ്പോ രാജ്യത്ത് ഈ ഹർത്താല് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ദുഷ്പേര് മാത്രമാണ് വരുത്തിയത് എന്ന് ആർച്ചവത്തോടെ പറയാൻ ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതനേ ഉള്ളൂ ആയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ വന്യരായ നേതാവായിരുന്നു എത്രയാളുകൾ പറഞ്ഞു അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് വേദരിച്ചു പ്രസോനെ ഉസ്താദ് അത് പറയേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പോലും തോന്നി ഉസ്താദിനെ അത്രയും
മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഒറ്റു കൊടുക്കുന്നവനാണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞ് ചിത്രീകരിച്ച് അന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിടത്ത് ഉറച്ചു നിന്നു ഈ ഹർത്താല് ആസിഫാബദ് കേസിൽ നടത്തിയ ഹർത്താല് നമുക്ക് മാനക്കേടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ആരൊക്കെ പ്രതികരിച്ചു ചില ജനപ്രതിനിധികളടക്കം അന്ധമില്ലാതെ പ്രതികരിച്ചില്ലേ അതിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് വന്നു ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ അടിവേര് മാന്തി എടുത്തപ്പോൾ അത് ആർ എസ് എസ് കാർ ഒരുക്കിയതായിരുന്നു ഈ തന്ത്രം ഈ ഹർത്താൽ ആർ എസ് എസ് കാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തതാണ് അത് ഏറ്റു പിടിക്കാനല്ലേ ഈ വിളക്കൂതി രക്തം ചൂടാക്കുന്നവൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്റെ അതിലേക്ക് എടുത്തറിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് മൊത്താ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ മെണ്ടിയില്ല ഒരാൾക്കും മെണ്ടാട്ടല്ല പിന്നെ കാന്തപുരത്തിന്റെ മേൽക്കിട്ട് ആർക്കും കയറണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മറുമ മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം രക്തത്തളപ്പിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കരുത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സംസാരിച്ചോളണം എന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ബഹുസ്വര രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന ബഹുസ്വര രാജ്യം ഇത് നമ്മൾ തകർക്കരുത് ഇല്ല ആസിഫ വധക്കേസിൽ ഞാൻ പലയിടത്തു നിന്നും പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് അതിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികരിച്ചത് ഇവിടെ താമസിയും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രതീക്ഷ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞു തീർപ്പിക്കരുത് ഈ രാജ്യത്തിനെയും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ കത്തിച്ച് ഒരിക്കലും കലാപകളമാക്കരുത് എന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാൻ എങ്കിൽ മുസ്ലിമുകൾക്ക് പ്രയാസമില്ലേ മുസ്ലിമിങ്ങളെ നേരെയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നടക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ അത് മറച്ചു വെക്കുകയല്ല ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നാം ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചതാണ് തിരിച്ചു വാഹിവൈനാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നബീയത്തങ്ങൾ ഗുഡ് ന്യൂസ് കൊടുക്കണം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ അനുഗ്രഹ കടാക്ഷങ്ങൾ വർഷിക്കും അവരാണ് അവർക്ക് വന്നെത്തിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ മോചനം നേടാൻ വഴി കണ്ടവർ എന്ന് നബീയത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് മാത്രാണ് മാർഗം നിപ്പ വൈറസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അത് എന്താണ് വവ്വാലുകളെ കൂട്ടായി കൊന്നൊടുക്കലല്ല അതിന് പറയേണ്ടതില്ല വവ്വാലുകൾ നിരപരാധികളായിരുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇവരെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം കുറ്റം ചുമത്തിയവർ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോ കൂട്ടമായി കൊതുകുകളെ നശിപ്പിച്ചു എലികളെ നശിപ്പിച്ചു വവ്വാലുകളെ നശിപ്പിച്ചു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും രാജ്യത്തെ പ്രശ്നം തീരൂല പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് മോമിനിയങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്താ അവരാണ് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ വഴി കണ്ടവർ ആര് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങണം ഒരു മഹല്ലത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുഴുവൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്ന് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കണക്കെടുപ്പില് ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ആറേഴ് മഹല്ലുകളിൽ അദ്ദേഹം കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂല മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഭീഷണിയുള്ള ഒരു ഭരണവും വരൂല പടച്ചോനല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ഭരണം കൊടുക്കുന്നത് അവനാണ് ഭരണം വാങ്ങി വെക്കുന്നത് അവനാണ് താഴെ ഇറക്കുന്നത് അവനാണ് മേലെ കയറ്റുന്നതും അവൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം കസേരയിലേക്ക് കയറ്റുന്നതും കസേരയിൽ നിന്ന് വലിച്ചു താഴെയിടുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹുവാണ് അതിന് നമ്മളെ കാരണക്കാരാക്കുന്നു ജനങ്ങളിലൂടെ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നു അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പണികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതാ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമയത്തും ഒഴിവില്ലാതെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തൊയിൽ രഹിതനായ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ വേണ്ടതെങ്കിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം തിരിച്ചു വരണം പതിരിയങ്ങൾ നേടിയ വിജയം ആയുധത്തിന്റെ ഫലത്തിലല്ല ആ അന്നസംഖ്യയുടെ ഫലത്തിലല്ല അവർക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കളെ ഈമാനായിരുന്നു അവരുടെ ആയുധം ഈമാനായിരുന്നു അവരുടെ വാള് ഈമാനായിരുന്നു അവരുടെ അന്നസംഖ്യ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ജയിക്കാനായത് നമ്മൾ പതിരിയങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നൽകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം അതാണ് പതിരിയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഈമാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എങ്ങനെയാ വിശ്വസിച്ചത് ബദ്രീങ്ങൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ബദ്രീങ്ങളെ എവിടെയാ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ബദ്രീങ്ങൾ എ
ബദരിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ ബദരിയാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ബയ്യാത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് എല്ലാരും റസൂൽദാന്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് ബയ്യത്ത് ചെയ്യാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലം തന്റെ മോൾക്ക് രോഗായപ്പം മോളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ബദറിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഉസ്മാൻ തങ്ങളില്ല എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ബയ്യർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലം ആ തങ്ങള് അവിടുത്തെ വലത്തെ കൈ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു റസൂൽദാന്റെ വലത്തെ കൈ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു സ്വയം സ്വയം നബിതങ്ങളുടെ കൈ തന്നെ നബിതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അടിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ ഉസ്മാന്റെ കൈയാണ് ഇതെന്റെ ഉസ്മാന്റെ കൈയാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇടത്തെ കയ്യിൽ അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ ഉസ്മാന്റെ കൈയാണ് ഇത് ഉസ്മാന്റെ ഉസ്മാന്റെ പറഞ്ഞു ബദറിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും ബദരിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ബദരിങ്ങളെ ബദ്രമൗലിത് ഇന്ന് അസന്ദേശം പെടുവതാണ് അതിൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന്റെ പേരുണ്ടാവും ചരിത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അതിൽ കയറിയത് എന്ന് ആലോചിക്കണ്ട അത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന് മാത്രം കിട്ടിയ ഒരു ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യം ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ബദരിയായി അല്ലെ അബി ബക്കരിം മറവ ഉസ്മാൻ വാലി അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചു വരല് ഉസ്മാൻ അതിൽ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ലല്ലോ സംഗതി ബദലിൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചരിത്രം അറിയാം പക്ഷേ ബദരീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാനവറുകൾ എണ്ണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അവരെ ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യതിചലിച്ചു പോയോ അതാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം ഹുവിന്റെ ഇരുപത് റക്കായത്ത് തറാബിഹി നമുക്ക് വേണ്ട അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ള വറക്കത്തെടുക്കൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന്റെ രണ്ടാം പാങ്ക് നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെ അല്ലെ അവിടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്നാളെ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ പോയി എല്ലാം മാർക്ക് പോയി പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരണം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരണം മോമിനിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ സഹോദരങ്ങളെ മോമിനിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുക മോമിനിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോഴേ മോമിനിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹു റബ്ബുസത്ത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ബദറിലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ബദറിലെ കരുത്തീമാനിന്റെ കരുത്താണ് അതിന് തെളിവുകൾ പറയാൻ ഒരു അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ലൂദിന്റെ കഥ അത് സൂറത്തുൽ അലക്കിലുണ്ട് ആ ആയത്തുകളൊന്നും ഞാൻ ഓതിയിട്ടില്ല കല്ലാല ഇല്ലം ഓതാതിരുന്നത് സമയം നഷ്ടപ്പെടും സമയം കിട്ടൂല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇനിയും കുറെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദ്വാഴ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം കേവല മനുസ്മരണാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിതുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പള്ളി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക ടൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെ നടത്തി പോകണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രയാസം അപ്പോ റമദാ മാസാണ് നല്ല അവസരമാണ് ഈ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് ഹൈറാത്തുകൾ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയോ അത് ഒരുപാട് ഹൈറാത്തുകൾ ഈ നന്മകളൊക്കെ നടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചു റുപ്പയും പത്ത് റുപ്പയും നൂറ് റുപ്പയും അഞ്ഞൂറ് റുപ്പയും ആയിരം റുപ്പയും ഒക്കെ അതിന് കാരണമായാൽ അതിന്റെ ഒരു കൂലി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും നമുക്കൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സ് വെക്ക എല്ലാരും ഒന്ന് മനസ്സ് വെക്ക ഈ പള്ളിയെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തരണം എന്ന് പറയുമ്പോ തരണം രണ്ടായിരവും ആയിരവും ഒക്കെ തരാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ തരണം ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ തരാൻ പറ്റിയ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ എങ്കിലും ഉണ്ടാവോ സാസിൽ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ എടുക്കാൻ പറ്റി അലഹമില്ല നമ്മുടെ അഷറഫ് അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മ ബാബു അഷറഫ് പഠിച്ചവനെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളിലും നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ നീ നൽകണേ അമ്മ പെടാ രണ്ടാമത്തെ ആള് രണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന അലഹമില്ല എല്ലാവരും തരുന്നു അലഹമില്ല നീ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മ അലഹമില്ല പഠിച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണേ അമ്മ രണ്ടായിരം രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ വല
ഇതെടുത്തു തരാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നവരും അത് ഏൽക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഞാൻ തീർത്തും പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു മുള്ളു കുത്തേണ്ട ആവശ്യം പോലും നിയമക്കില്ല ബദ്രീങ്ങളൊക്കെ നോമ്പ് പോയിട്ടിട്ട് വെട്ടും കുത്തുകയാണ് പരിപാടി ബദർ പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ചിരിച്ചിരിക്കേണ്ട സംഗതിയല്ല വെട്ടും കുത്തും നോമ്പ് ഊറ്റുകയാണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നിർവഹിച്ച മഹാന്മാർ അതിന്റെ ഇടയിൽ അവർ ആടിയപ്പോഴാണ് ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെട്ടത് അത് റസൂർ അള്ളാഹു തന്ത്രപൂർവ്വം നൽകിയതാ ഉറക്കം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവർ ഇങ്ങനെ ആടുകയാണ് അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മരണത്തിനെ പേടില്ലാത്തൊരു ടീം തന്നെ ആട്ടെ നമ്മൾ പോവാറ് കാരണം ഈ കോലത്തിൽ വെട്ടും കുത്തും നടക്കും ഇവരെ ഉറങ്ങുക അത് അള്ളാഹു കൊടുത്തതാ തൂങ്ങി ഇറങ്ങി കാരണം ഇവിടെ സമരം നടത്താൻ വേറെ കൂട്ടരുണ്ട് അള്ളറക്കി മലക്കട് ഒരു നടത്തി സംഗതി മട്ടത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവരെ ഉറങ്ങിയാൽ മതി ഇവരെ ഉറങ്ങി കൊടുത്താൽ മതി അവസാന ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ സംഗതി അതാണ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് ഞാന് സമരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പറയാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതിലെ ഗുണപാഠങ്ങൾ പറയാനോ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പാഠം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കാന്ന് ആദ്യം കരുതിയതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ആയത്തുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താലയാണ് വലക്കതിന് അതില്ല നിങ്ങൾ വളരെ ദുർബലരായിരിക്കും അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇടാതാണ് നിങ്ങൾ ദുർബലരായിരിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ബദറിൽ വെച്ച് സഹായിച്ചു അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് മോഹിനി നിങ്ങളെ അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളെ ആകെ ഈ ദീൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് തരാനാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുണ്ട് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല തന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ തന്നു ഏറ്റു ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തരാൻ പറ്റിയവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ തരാൻ പറ്റിയവർ ആരെങ്കിലും സാസിനുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം നോക്കണം രണ്ട് പിന്നെ വേറെ വേറെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊക്കിയാലും പള്ളോല് തരുവാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല റാഹത്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ വേറെ ആരോണ്ടോ മൂന്നാള് അലഹമില്ല ഈ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തരാൻ പോലാണ് നാല് അലഹമില്ല കെ വി വെള്ളേരി ഒരുപാട് ആള് എല്ലാവർക്കും ഈ ഇരിക്കണവർക്കൊക്കെ തരാൻ പോലില്ല ആർക്കാ അപ്പൊ ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമല്ലാത്തത് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ള പക്ഷേ കയ്യിലില്ലാത്ത കുഴപ്പേ ഉള്ളൂ പലരും അള്ളാഹു അത്തരം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഹലാലായത് ദീനിനും നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ ദീനിനും നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും കുടുംബത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഹലാലായ സ്വത്ത് എല്ലാവർക്കും അല്ല തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ അള്ളാഹു തരട്ടെ നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന് മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട ഗതികേടിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ പഠിച്ചോനെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ തരാൻ പറ്റിയവർ അലഹമില്ല വേറെ പിന്നെ കരീം നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഹാദിമും കൂടെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ പിന്നെ വേറെ ആരാ ഒരായിരം ഉറുപ്പ്യ കൂടി തരാൻ പറ്റില്ല ഇനി അലഹമില്ല ഇവിടെ ആയിരം ഉറുപ്പ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഇനി എല്ലാരും എന്താണോ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ്യെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ നൂറ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ എന്താ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ എല്ലാരും എടുത്തു കൊണ്ടുവരിക അത് തരിക എന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാഹുഹമ്മ Allahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله 
alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim wa salli ala jami al anbiya wal mursalin walhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الرحم الراحم يا رب سعدك لا يا ينقل دموعا باب بلوني برد درده يا الله بدري ينقل دبركة توند ينقل رجش برد تنه يا الله برد سبنا يا رحم الراحم يا رب بدري ينقل دين دين نبند يلام نلقي أبران أبرة برايان موركان نيي برجنا دان دين القرآن يل برد سبنا ينقل أبرة برجنا ورثو رب بدري ينقل دبركة توند ينقل كني برد درنا يا Indonesia 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 
രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളിലേക്കും നീ വരുത്തല്ല അള്ളാ ഈ നാടിനെ നീക്കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നീക്കാക്കണേ അള്ളാ മോമിനിങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ നീക്കാക്കണേ അള്ളാ മോമിനി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവിക്കുന്നു അള്ളാ അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ജീവിത ശൈലി താളം തെറ്റിയത് കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മോശക്കാരാണെങ്കിലും മോമിനി ഞങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാ മോമിനി ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാവാനുള്ള അവസരം നൽകണേ അള്ളാ വർഗീയതകൾ അവസാനിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് വർഗീയത അവസാനിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഭരണകക്ഷിക്കങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തോന്നി പോകുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞങ്ങളെ നാട്ടില് നീ അമ്മ നൽകണേ അല്ല സുരക്ഷിതത്വം നൽകണേ അല്ല റഹ്മാനായ റബ്ബെ നിന്റെ തീരനെ നശിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ മോമിനിയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും നടത്തുന്ന ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പൊളിച്ചു കളയണേ അല്ല നീ പൊളിച്ചു കളയണേ അല്ല നീ പൊളിച്ചു കളയണേ അല്ല പതിരിയങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ല അവരെ നീ തോൽപ്പിക്കണേ അല്ല അവരെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് നീ മൗഷറത്ത് നൽകണേ അല്ല ഇനിയും രോഗികളായി രോഗനിർണയം നടത്തപ്പെട്ടവർ മരിക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഷിഫ നൽകണേ അല്ല ഷിഫ നൽകണേ അല്ല മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടർന്ന് പിടിക്കുന്നത് നീ കാക്കണേ അല്ല നീ കാക്കണേ അല്ല നീ കാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് വലിയ ഭീഷണിയാക്കി മാറ്റല്ല അല്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ നീ കരുതിയാൽ ചെറിയ പണിയേ ഉള്ളൂ അബ്ബേ ഞങ്ങളൊക്കെ മുട്ടുമടക്കും അല്ല നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ല നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ല സാമ്പത്തിക കെട്ടുറപ്പ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ല سيدنا محمد بآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين